ओके सो आप सभी को प्यार भरी नमस्ते आई वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल आर आर बायोलॉजी सो टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जनरल फीचर्स एज वेल एज द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटी हेलमेंथ लेट अस सी दिस वुड बी अ वाइलिंगल लेट अस स्टार्ट सो प्लेटी हेलमेंथ एज द नेम इट सेल्फ इज इंडिकेटिंग दैट प्लेटी मीन्स फ्लैट इट मीन्स इस प्लेटी हेलमेंथ में जो वर्म्स आते हैं दे आर द फ्लैट वॉर्म्स बेसिकली दैट्स व्हाट द प्लेटी मींस सिंपली द फ्लैट फ्लैट वॉर्म्स द टर्म इट वाज प्रपोज बाय साइंटिस्ट का नेम इज एज गगन बार इन 1859 सो दैट इज व्हाट फॉर द फ्लैट वॉर्म्स बेसिकली सो दीज ऑर्गेनिजम्स दीज वॉर्म्स दे आर दे बिलोंग टू सम समवट वी कैन से दैट दे आर द एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स एसिलोमेट मींस व्हाट मींस सिलोम इज वॉट द बॉडी कैविटी एज यू नो दैट इट इज अ ट्रू बॉडी कैविटी मीन्स वट द बॉडी कैविटी इज लाइन बाई द मीजोडोम दैट्स वट द सिलोम इज सो ए सिलोमेट क्या हुआ ए मीन्स वहाँ पर ये ट्रू सिलोम नहीं होगा इट मीन्स बॉडी कैविटी होगी बट इट इज नॉट लाइन बाई द मीजोडोम दैट्स वट द ए सिलोमेट ऑर्गेनिज्म आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक सिंपली एज यू नो दैट थ्री जर्म लेयर्स एक्टोडोम एंडोडोम मीजोडोम आल आर प्रेजेंट एयर बायोलेटरी सिमेट्रिकल अगेन यू नो Uh, simply that bilateral symmetrical means what that only one plane is going to divide the body into two similar halves okay that is what the bilateral symmetry is like we people are vermiform worms jaise dikhne wale dorsal ventrally flattened means uh, if uh, suppose uh, some side is this one is the dorsal side this one is the ventral side then it means a bit flattened like this one that is dorsal ventrally flattened body okay so let's go so uh, let us discuss these general features general characters basically free living th these are very very basic features again uh, all these features you may find in some other phylums also but there may be a little difference in between uh, this phylum as well as if, with if we are going to compare this with some other phylum free living organisms are there they may be commensals they may be the parasitic worms here okay so mostly even we are going to see the parasitic worms here in this platyhelminthes and uh, if we are going to talk something upon their grade of organization this is what the tissue organ grade means tissues they are going to combine to form some organs tissue se organ bante hain hum jante hain organ se organ system banta hai aise hi hum kuch grade that we know this so here in this case in platyhelminthes this is what the uh, tissue grade tissue organ grade of organization then as we already talked upon this that is triploblastic means teen germ layers hoti hain ectoderm endoderm and mesoderm they are bilaterally symmetrical organisms we know this dorsal ventrally flattened one so jo inka ventral surface rahega it is going to bear the mouth as well as the gonopore so as well we know this even uh, we can see that even in we we are the mammals uh, in this hierarchy we are at the top place even hamare mein bhi same case is there that is we are again having both these organs at our ventral surface even so so likewise these platyhelminthes they are having their both as well as the gonopore both on the ventral surface then they have unsegmented body except in one class that is what the cestoda is they have unsegmented body means segmentation is not there as जैसा कि हम लोग एनिलीडा में पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखेंगे आगे जाके एनिलीडा सेक्शन में कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है सेगमेंटेशन पढ़ते हैं वहाँ पे तो प्लेटियल मिंथस में भी सेगमेंटेशन रहती है लेकिन किसी एक क्लास में आप थोड़ी सी पढ़ेंगे सेगमेंटेशन को अदरवाइज देर इज द अनसेगमेंटेड बॉडी ए सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स मीन सिलोम इज नॉट एयर दैट वेरी ट्रू बॉडी कैविटी इज नॉट एयर but still we can see that the spaces between the various organs they are filled with some special mesodermal tissue which is called as a mesenchyme or the parenchyma okay it means kahin na kahin hum dekh sakte hain ki evolution ki taraf ye ishara karta hai hame ki jaise aage aap jaoge to evolution aap dekhoge dheere dheere evolution hi ho raha hai tabhi aap usi evolution ke chalte chalte hum mammals tak pahunch pate hain so yahan pe dekhte ho aap they are the isolomate organisms against still the spaces between some organs some different different organs there it is filled with some special mesodermal tissue that is what the mesenchyme or the parenchyma okay so ultimately aage jaoge aapko true siloam dikhega so in this way uh, this is going on sorry uh, let's see beyond this 
so now uh, if you are talking about some special structures present over their body again i am saying that kuch features wohi jaisa main pehle bhi aapse keh chuka hu ki hum usko dekhne se hi kuch features ke bare mein pata kar sakte hain since uh, see uh, since this all is about the general features so easy rahega general features ko padhna lekin again i am going to simplify something this is basically some simplification ki aapko main bata raha hu ki aap kuch features ko just kisi organism ko dekh ke bata sakenge कुछ फीचर्स को हम लोग याद कर सकते हैं लर्न कर सकते हैं जस्ट थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करके कि उनमें भी कुछ सिस्टम्स प्रेजेंट है हमारे में सिस्टम्स प्रेजेंट है उनमें भी प्रेजेंट है बस थोड़ा सा पढ़ के जाना है दैट दिस सिस्टम इज प्रेजेंट दिस इज एब्सेंट आर इफ दिस इज प्रेजेंट व्हाट इज गोइंग टू डू सम फंक्शन रिगार्डिंग दैट वेरी पर्टिकुलर सिस्टम इन दोज ऑर्गेनिजम्स थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए वी कैन ईजिली राइट इन आर आंसर शीट इन आर एग्जाम so basically this is what our first aim is okay that's why we are dealing with all such things knowledge is something else okay even we should have knowledge no doubt but still our prime motto is as per a student as a student your prime motto is to uh, do something in your exam so that's why i am going to say something about that okay so adhesive structures like hooks spines suckers they are present now uh, see द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हुक्स प्रेजेंट रहेंगी स्पाइन्स प्रेजेंट रहेंगे सक्कर्स रहेंगे लेकिन कब जब वो एक पैरासिटिक फॉर्म होगी मीन्स पैरासिटिज्म के लिए उन्हें इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है इन ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है पैरासिटिज्म मीन्स वट दैट दिस ऑर्गेनिज्म इट हैज टू फीड ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म इट हैज टू एप सम न्यूट्रिशन फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनिज्म विच इज कॉल्ड एज अ होस्ट बेसिकली सो होस्ट से उसको न्यूट्रिशन लेने के लिए माइट भी कुछ अडेसिव स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ सकती है तो दैट इज ऑल दीज हुक्स आर अडेसिव स्ट्रक्चर्स स्पाइन सक्कर्स वो उसके लिए एक पैरासिटिज्म को अंजाम देने के लिए काम करता है ठीक है वो किसी और होस्ट के साथ सपोज उसको क्लिंग करना है उसको अटैच करने किसी होस्ट के साथ तो उसके लिए हुक्स की जरूरत हो सकती है उसे सक्कर्स की हेल्प से वो सक कर सकता है उसमें से ब्लड आर सो एंड सो सो दीज फॉर्म्स दे आर प्रेजेंट इन दीज Structures they are present in parasitic forms. Then is regarding their epidermis. Again, it may be cellular or syncytial. Syncytial means what? Syncytial is just like suppose this is what the outer uh, covering is, and here is one nucleus, 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 multi-nucleated organism. That is what the syncytial is. देन रिगार्डिंग देयर मस्कुलर सिस्टम अब एपिडर्मिस हम देखते हैं बाहर से लेयर उसके नीचे अगर आप एपिडर्मिस के नीचे जाएंगे तो वहाँ पे मसल्स दिखेंगे डेफिनेटली तो दिस मस्कुलर सिस्टम दिस वन इज ऑफ मिजोडामल ओरिजन वेयर वी कैन सी द लॉन्गिट्यूडल मसल इवन सर्कुलर रब्लिक मसल लेयर्स अगेन बिनीथ दिस एपिडर्मिस लेयर देन कुछ सिस्टम की बात करें तो वो यहाँ पे अगेन आई एम सेइंग दैट दे आर लैकिंग हेयर दे आर जस्ट वॉन्टिंग हेयर दे आर एबसेंट हेयर लाइक स्केलेटल सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम आर द सर्कुलेटरी सिस्टम सो ऑल दिस सिस्टम दे आर जस्ट वॉन्टिंग दे आर जस्ट लैकिंग दे आर जस्ट एबसेंट है मीन्स वॉट कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम लोग बात करते हैं देर इज अ चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन मी दैट इज वॉट द लंग्स सो ऐसे सर्कुलेटरी के लिए कुछ हो तो वो सब एकदम एक्चुअल में वैसे सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे दैट्स वाई दे आर जस्ट वॉन्टिंग दे आर जस्ट लैकिंग एयर एबसेंट है but if you are talking about digestive excretory nervous reproductive system there is something for them so let us see digestive system it is present there it is branched incomplete what okay it means without anus it is so that's why it is called as a incomplete one and uh, even this is absent in acella or cestoda class branched agar aap jaise uh, फेशियल आईपैटिका देखते हैं तो वहाँ पे आप डाइसो सिस्टम देखते हैं इट इज ब्रांच है ओके वी कैन इजिली सी सच इवन डायग्राम इन दैट वेरी सिस्टम वी कैन कम टू नो फ्रॉम दिस रिगार्डिंग देयर एक्सक्रेटरी सिस्टम अगेन देयर इज सम स्पेशलाइज एक्सक्रेटरी ऑर्गन प्रेजेंट ओवर देयर इन दिस प्लेटियल मिन दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लेम सेल्स ओके सो इस एक्सक्रेटरी सिस्टम में जहाँ पे कुछ लेटरल कैनल आती हैं प्रोटोन एफ्रीडिया प्रोटोन एफ्रीडिया कोई फ्लेम सेल्स कहा जाता है प्रोटो अगेन प्रोमेटिव वन एफ्रीडिया दैट इज टर्म फॉर दिस एक्सक्रेटरी ऑर्गन सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ फ्लेम सेल्स एयर इन दिस प्लेटियल मेन सेक्शन एंड इवन दिस एक्सक्रेटरी सिस्टम इट इज एबसेंट इन सम प्रोमेटिव फॉर्म्स कुछ प्रोमेटिव फॉर्म्स में देख सकते हैं हम लोग कि वहाँ पे ये एबसेंट रहेगा रिगार्डिंग द नर्वस सिस्टम इट इज ऑफ प्रोमेटिव टाइप कुछ पहले वाला जैसा कुछ प्रोमेटिव वन की तरह दिखने वाला इन आरोप यहाँ पे मे बी इट इज जस्ट लाइक प्रोमेटिव वन प्रेजेंट ओवर हेयर इन प्लेटियल मेन्थस जस्ट लाइक लैडर लाइक ओके 
where uh, what is there basically a pair of anterior ganglia is there again with uh, some longitudinal with longitudinal nerve cords and they are connected by means of transverse nerves okay so this is about the nervous system and uh, if you are talking about something regarding their sense organs they are very very simple simple se sense organs present honge uh, even uh, like eye spots or photoreceptors in certain free living forms फोटो रिसेप्टर लाइट को रिसीव करने के लिए एंड दे आर आल्सो नोन एज आई स्पॉट्स बेसिकली सो रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोस्टली दे आर द हामाफोडाइट मीन्स मोनोशियस आर देयर एंड इवन वेल डेवलप्ड गोनेड्स आर देयर गोनोडक्ट्स आर देयर एसेसरी ऑर्गन्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट देयर एग्स एग्स मोस्टली दे आर डिवाइड ऑफ योक एंड इफ योक इज देयर इट इज प्रोड्यूस सेपरेटली इन योक आर वाइट लाइन ग्लैंड this is about their even reproductive system are uh, regarding their some certain some facts regarding their development and if you are talking about their fertilization it is internal uh, cross or self maybe okay and uh, regarding their development it may be direct or indirect and you know this very well that if it it is indirect development anywhere it means there is the formation of some larval forms okay so let us see beyond this regarding their so basically uh, दीज आल एट द जनरल फीचर्स मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि जब भी हम जनरल फीचर्स पढ़ते हैं थोड़ा सा कैटेगराइज करिए आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसे मेमोराइज करना अदरवाइज इट मे समाइम्स वी कैन स्किप सम फीचर वाइल राइटिंग इन आर आंसर शीट है जल्दी जल्दी से कभी कभार कुछ छूट सकता है लेकिन उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा फंडा देता हूँ कि जब भी कभी आप जनरल फीचर्स को पढ़ें उन्हें करें उसके लिए उन्हें थोड़ा सा कैटेगराइज किया किया करें कुछ जनरल फीचर्स हम लोग सिंपली ऑर्गेनिज्म को देख के पता लगा सकते हैं कुछ उसके बेसिक से फीचर्स रहते हैं कहाँ पर रहता है ऑर्गेनिज्म क्या हैबिट है क्या हैबिटैट है क्या उसकी आदतें हैं सो एंड सो ओके और कुछ फीचर्स उसके सिस्टम्स को देख के हम लोग पता कर सकते हैं और कुछ तो वैसे ही बेसिक से थे कि वो ट्रिप्लो प्लास्टिक है उसका सिलोम कैसा है सो एंड सो सो फाइनली इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को बड़े बेहतरीन ढंग से अपने आंसर शीट पे लिख सकते हैं सो लेट अस सी समथिंग अबाउट देयर क्लासिफिकेशन अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस दिस अप टू क्लास लेवल ओनली सो बेसिकली देर आर जस्ट ओनली द थ्री क्लासेस दैट इज टर्बल एरिया ट्रिमाटोडा एंड सेसोडा अगेन यू कैन इवन मेमोराइज दिस विद दिस टी स्क्वेयर सी ओके राइट हमने अभी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पड़े कि वो पैरासिटिज्म में हेल्प करते थे सिंपली इट मीन वो एबसेंट हो सकते हैं यहाँ पे तो exactly that is what written over here that is the suckers they are absent here okay means turbal area they are non parasitic non parasitic hain to aap simply likh sakte hain ki suckers are absent here example aati hai yahan pe dugesia ki euplen area ki uh, unfortunately main aapko yahan pe picture nahi dikha raha hu so aap kabhi google kar sakte hain aap inki pictures dekhiyega usse aapke mind mein thoda sa idea rehta hai ki wo organism kaisa hai to uske features easily hum log kuch ek do features uske bare mein likh sakte hain then is the second class that is what the trematoda is now these are the parasitic worms basically if i am uh, saying that they are parasitic aapke mind mein ekdam se strike karna chahiye ki agar ye parasitic hai it means yahan pe koi na koi aise structures present honge jo uske use parasitism mein help karte hain exactly that is what written over here that suckers and even sometimes hooks they are present here so iske parasitic hone mein bhi they may be the ectoparasitic or they may be the endoparasitic flat worms and that is what they are the फ्लूक्स बेसिकली सो यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिलती है फेशोला हिपैटिका की देन इज दोडा इन दिस अगेन दे आर द पैरासिटिक वन दैट इज एंडो पैरासिटिक फ्लैट फॉर्म्स विच आर कॉल्ड एज अ टेप वॉर्म्स बेसिकली सो अगेन जैसा ही पैरासिटिक टर्म आती है तो माइंड में एकदम से स्ट्राइक करे कि यहाँ पे अगेन कुछ अडेसि स्ट्रक्चर्स कुछ स्ट्रक्चर्स स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जो इसे पैरासिटिज्म में हेल्प करते हैं लाइक स्कॉलेक्स दैट इज वेड इज विच इज विद सक्कर्स आर द हुक्स आर इवन बोथ मे बी देयर so example it may be the tenuous oleum or echinococcus so this is all about their features and classification okay thanks for watching so if you like this you can subscribe thank you so much so let us uh, let me tell you something about this picture this is basically a dead specimen of uh, tenuous oleum found in somebody's brain 
کسی کے برین میں یہ پایا گیا اوکے اور وہ پرسن کچھ سالوں سے وہ کئی سالوں سے وہ چل رہا تھا اور برین میں سیزرز آتے ہیں برین میں اس کو پرابلم ہوتی ہے اوکے تو پھر جا کے کہیں وہ چیک اپ کرواتے ہیں اس کے بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے اس چیز کے بارے میں دیٹ دیر از سم ٹینیا ان دا برین کہیں نہ کہیں وہ ہم لوگ یہ اگ جو پوک ریسیو کرتے ہیں وہاں سے کہیں نہ کہیں انفیکشن ان کو کسی طریقے سے آتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ ٹینیا ان کے برین میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد میں وہ وہیں پہ ایز اے ڈیڈ کتنی دیر تک رہتا ہے پھر جا کے وہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں اس کے بعد میں فارچونیٹلی لکیلی اس کے بعد میں تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیک ہوتے ہیں مینس اس ان سے جیسے وہ فری ہو جاتے ہیں اور ایون وہ ڈاکٹر ان کو تھوڑی دن کے بعد میں فری کر دیتے ہیں اینڈ یہ میں نے کسی آرٹیکل سے دیکھا ابھی ابھی سو آپ کو یہ بتا رہا ہوں ایون آئی شیئر دا لنک آف دیٹ آرٹیکل ان دس ڈسکرپشن یو کین گو تھرو دا سیم تھینک یو سو مچ ٹیک کیئر